வெல்கம் டு மாடல் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் திஸ் இஸ் யுவர் ரூஃபிங் அப்படிங்கிற டாபிக் வாட் இஸ் மீன் பை ரூஃபிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நத்திங் பட் ரூஃப் நம்ம நார்மலாக பார்க்கும்போது செவரு அந்த செவலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது பிரிக்கு அந்த பிரிக்கு அப்புறம் காலம்ஸ் பீம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறமா பீம்ஸு காலம்ஸ்க்கு அப்புறம் நடுப்புற லிண்டல் லிண்டலுக்கு மேலே என்ன அப்படிங்கிறது தான் ரூஃப் இல்லையா ஸோ டேக் டஸ் அ காலம் இந்த இடத்துல காலம் இருக்குது ஸோ இந்த காலம் தாண்டி ஒரு இடத்துல ஒரு ரூஃப் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால்டு சார் ரூஃப் அது என்னங்கிறத பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ஸோ ரிகார்டிங் த ரூஃப் இட் இஸ் பி டிஃபைண்ட் அஸ் த அப்பர் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி பில்டிங் ப்ரொவைட் ஸ்ட்ரக்சரல் கவரிங் டு ப்ரொடெக்ட் த பில்டிங் ஃப்ரம் வெதர் வெதர் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக முதல்ல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஏ ரூஃப் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் சேம் வே தி அப்பர் ஃப்ளோர் த்ரூ தி ஷேப் ஆஃப் இட்ஸ் அப்பர் சர்ஃபேஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட் இதே நம்ம அப்பர் ஃப்ளோராகவும் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு ஃப்ளோரை கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் தாங்கணும் ரெண்டாவது ரூஃப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒன்ஸ் வித் சப்போர்ட் ரூஃப் இஸ் ரூஃப் கவரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் ஒன்ஸுக்கு தேவை த ரூஃப் கவரிங்ஸ் மே பி ஏசி ஷீட்ஸ் ஆர் ஜிஐ ஷீட்ஸ் ஜிஐ ஷீட்ஸுங்கிறது கேலனைஸ் ஆயிடுங்க ஏசிங்கிறது நார்மல் ஷீட்ஸு உடன் ஸ்லீட்ஸு டைல்ஸு ஸ்லாபு எதா வேணால் இருக்கு ஸோ ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ ரூஃப் ரூஃபுக்கு என்னென்னலாம் தேவை இட் ஷுட் பி டியூரபிள் அகெயின்ஸ்ட் தி அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஏஜென்சிஸ் லைக் விண்ட் ரெயின் ஸோ இதுக்கு தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் இட் ஷுட் கிராண்ட் த டிசைரபிள் இன்சுலேஷன் அகெயின்ஸ் சவுண்ட் அண்ட் ஹீட் ஹீட்டுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரக்சுரலி ஸ்டேபிள் அண்ட் சவுண்ட் இட் குட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் திங்கிங் டேக்கிங் த லோட்ஸ் லைக்லி டு கம் ஓவர் இட் லோட் வேரியேஷன் இட் ஷுட் பி வெல் ட்ரெயின்ட் இட் ஷட் ஹேவ் எஃபிஷியன்ட் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் வாட்டர் உள்ளார போகிறாம இருக்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ த டைப்ஸ் ஆஃப் ரூஃப் பிச்சுட் ரூஃப் ஃப்ளாட் ரூஃப் அண்ட் கேர்வ் ரூஃப் பிச்சுடுனா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த டைப்பில் இருக்கிறது ஃப்ளாட்டுங்கிறது நேர் கோட்டில் இருக்கிறது கேர்வுங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் த ஸோ இந்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ரூஃப்ஸ் இந்த ரூஃப்ஸுக்கெல்லாம் இப்படி கட்டணுன்னா எவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் எவ்வளோ ப்ரெத் இருக்கணும் இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் இந்த கேர்வுக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இன் தி அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ் பிச்சுட் ரூஃப் நத்திங் பட் ஏ ஸ்லோப் ஸ்லோப்பாக ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் ஒரு லேண்டோட அல்லது நடுப்புற ஒரு லைன் போட்டு இப்படி இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரையாங்குலராகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரைட் ஆங்கிளாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியது பிச்சு ரூஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் முக்கியமான பார்ட்ஸ் என்னென்ன ஸ்பேன் ஸ்பேனுங்கிறது நத்திங் பட் இங்கேருந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது போர்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே ஓடெல்லாம் வெப்போம் இல்லையா சட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஓட வைக்கக்கூடிய சட்டம் இருக்கு இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கார்டஸ் ராஃப்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் இணைக்கக்கூடியதுக்கு பேர் ரிஜ் லைனு அதுக்கப்புறம் பர்லின்ஸ் பர்லின்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் உத்தரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா உத்தரம்னா என்ன சட்டம் கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் அதாவது இது ஸ்லோப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வைக்கக்கூடியது அதுக்கு பேர் பர்லின்ஸ் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியது பட்டன்ஸ் இதோட அடிப்பகுதிக்கு பேர் கிளீட் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த இடத்துலேருந்து இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து இந்த கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸுக்கு பேர் தான் ரைஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா இந்த டயக்ராமை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கங்க இந்த டயக்ராம் நம்மளோட நம்ம கொடுத்துருக்கிற நோட்ஸ்லேயே இருக்குது ஸோ அதை பெட்டர் யூ ஹேவ் டு ரெஃபர் நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் தி டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்னு யூஸ் பண்ணுறதுனா டார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டோர் வைக்கிறதுக்கு சோஃபிட் ஈவ்ஸ் ஹிப் ஹிப்ரியட் வேலி ரிட்ஜு கேபிள் ஃப்ளாட் ரூஃப் இப்படி ஒவ்வொன்றுத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதுக்கு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறோமே தவிர்த்து இதை வந்து நீங்கள் வரையணும்னா எக்ஸாம்பிள் அப்பர்சன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் டெக்னிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா லாஸ்ட்டாக பார்த்த டயக்ராம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பிச்சுட் ரூஃப் பேசிக் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதில் என்னென்ன ரிஷனாக இருக்குன்னா ஹிப் ராஃப்டர் பர்லின்ஸ் பட்டன்ஸ் கிளீட்ஸ் கேபிள் இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஜங்ஷனுங்காக இருக்கிறது ஹிப் ராஃப்டரு பர்லின்ஸுங்கிறது உட்டன் பீசஸ் விச் ஆர் பேஸ்ட் ஹரிசாண்டலி அண்ட் ஏ ராஃப்டர் டு கேரி காமன் ராஃப்டர் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது பேட்டன்ஸ் அதில் உட்டன் ஸ
இங்கே ஒரு லீன் ரோஸு இங்கே ஒரு லீன் ரோஸ் ரெண்டுத்தையும் கப்பல் ஒர்க் பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் கப்பிள் ரோஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் கப்பிள் ரோஸ் இந்த ரெண்டு ரோஸுக்கும் நடுப்புற இங்கே ஒரு எண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு எண்டு இருக்குது இதுக்கு நடுப்புற ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை ஒரு பீம் மூலமாக இணைச்சோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் க்ளோஸ் லூஃப் க்ளோஸ் கப்புள் லூஃப் இல்லை கப்புள் க்ளோஸ் லூஃப் ரெண்டும் ஒன்று அடுத்து காலர் பீம் லூஃப்ங்கிறது காலருங்கிறது சென்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்குன்னா இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இங்கே ஒருவேளை இது டிஸ்டர்ப் ஆனாலோ இது டிஸ்டர்ப் ஆனாலோ சரிஞ்சு விழுந்துடும் இல்லையா அப்படி சரிஞ்சு விழாமல் இருக்கிறதுக்காக காலர்னு இன்பிட்வீனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே எதாவது கொலாப்ஸ் ஏற்பட்டாலும் இது அதே செட்டோடு விழும் ஸோ அதுக்கு அதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலர் பீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கிங் போஸ்ட் ட்ரஸ்ட் இது ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி ரூஃப் இருக்குன்னா ரூஃபுக்கு நடுப்புற இந்த ட்ரையாங்குலர் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட டயக்ராம் இது இது அப் டு டேட்டாக மாடர்னில் அதுக்கப்புறமா டெவலப் பண்ணக்கூடியது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரூஃப் காமிச்சோம் இல்லையா சிங்கிளு கப்புளு கப்புள் ஃபோர்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் டயக்ராம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இது ஜஸ்ட் உங்களோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் இது என்ன இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வி ஆர் டீலிங் வித் தட் ஓகேங்களா ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் பொருளின் பொருளின்னா வீட்டின் உத்தரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ த நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் என்னென்ன மெத்தடில் கவரிங் பண்ணுவாங்க இந்த ரூஃபுங்கிறது நம்ம அடித்தாச்சு சட்டம் அடித்தாச்சு அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க பொதுவாக கூரை வீடுனா கூரையை வச்சு கவர் பண்ணுவாங்க ஓடு இருந்தால் ஓடு ஓடுலேயே வளைவு ஓடு இருக்குது சைனா ஓடு இருக்குது ரயில் ஓடு இருக்குது இப்படி ஏகப்பட்ட ரூல் இருக்குது அது தவிர ஆஸ்பஸ்டா ஷீட் இருக்குது ஸ்டீல் ஷீட் இருக்குது இப்படி நிறையா இருக்கு இல்லையா நம்ம நேரடியாக அந்த மாதிரி ரயில் ஓடு சைனா ஓடுன்னு நம்ம பேச முடியாது இதை வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக தான் சொல்லணும் ஸோ தட் இஸ் வை டெக்னிக்கலி காலிங் டேச்சட் கவரிங் உட் ஷிகில்ஸ் டைல்ஸ் ஆஸ்பஸ்டாஸ் கேலனிஸ்ட் கார்கெட் அயன் ஷீட்ஸ் லைட் வெயிட் ரூஃபிங் இதில் டேச்சட்னா என்னென்னு தெரியாது உட்டுனா மரத்தால் செய்யக்கூடிய ஓடு மரத்தால் அடித்து அடித்து வச்சு ஒட்டியிருப்பாங்க டைல்ஸ்னா என்னென்னு தெரியும் ஆஸ்பஸ்டா ஷீட்னா என்னென்னு தெரியும் கேல்வனிஸ்ட் அயன் ஷீட்னா மெட்டல் ஷீட்டு கலர் ஷீட்டு போடுவாங்க இல்லையா ப்ளூ கலரில் அதுக்கு பேர் கேல்வனிஸ் ஷீட்டு லைட் வெயிட் ரூஃபிங்னா என்ன இதில் நமக்கு டேச்சட்டு இதெல்லாம் என்னங்கிறது நம்ம அப்போ அப்படியே ஃபோட்டோஸாக வரும் கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸை கவனமாக பாருங்கள் ஓகே ஸோ டேச்சட்டுங்கிறது நத்திங் பட் கூரையை போட்டு பது பண்ணுறது கீத்தை போட்டு அமைக்க இல்லை வைக்க போகிறோட இந்த ஹஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அதுக்கு மேலே போடுவாங்க கொஞ்சம் குப்பை ஜாஸ்தியாகும் பட் இருந்தாலும் கூலிங் அதிகமாக கொடுக்கும் ஏன்னா ஏரில் இருக்கக்கூடிய மாய்ச்சரை இழுத்து அழகாக உள்ளுக்குள்ளே கொடுக்கும் ஸோ அதனால் காத்தோட்டத்துக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ஆனால் குப்பைகள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை நம்ம சரியாக சுத்தம் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஸ்பானிஷ் டைல்ஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ஊரில் சைனா ஓடுன்னு சொல்லிட்டு வளவு ஓடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் இங்கே ஸ்பானிஷ் டைல்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து இட்டாலியன் டைல் அல அழ அழகா பேட் டைல் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஓடு ஒரே சேர்ந்து இருக்கும் அந்த ஓட்டுக்கு நம்பர் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே அதுக்கு மேலே ரெண்டு பேர் ரெண்டாக ரெண்டு பேர் ரெண்டாக அடிக்க வைப்பாங்க ஒரு லேயரு ரெண்டு லேயரு மூணு லேயர்னு அடிக்க வைப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இட்டாலியன் ஆர் அழகா பேட் டைல்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளாட் ரூஃப் ஃப்ளாட் ரூஃப் இஸ் நத்திங் பட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓட்டுக்கெலாம் என்ன பேருங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம் டைல்ஸ் போட்டால் டைல்ஸு ஷீட்டு போட்டால் ஷீட்டு அயன் ஷீட்டை போட்டால் கார்கேட்டட் ஜிஐ ஷீட்டுன்னு சொல்லலாம் அதனால தான் நம்ம அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிக்கல ஸோ டேரக்ட்லி வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ஃப்ளாட் ரூஃப் நியர்லி ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஃப்ளாட் ரூஃபு இதில் எந்த ரோஃபும் பர்ஃபெக்ட் லெவலில் இருக்காது ஸ்லோப் இன் ஒன் டேரக்ஷன் அண்ட் அது காஸ்ட்டு என்ன தான் எது ஃப்ளாட்டுன்னு நம்ம சொன்னாலும் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா ரெயின் வாட்டர் பட்டுச்சுன்னா கீழே ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படும் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளாட் ரூஃப் இஸ் சேம் தட் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ் எக்ஸப்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் மேட் ஸ்லைட்லி இன் தட் ஆஃப் ஃப்ளாட் ரூல்ஸ் அதான் என்ன தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ளாட்டாக வச்சாலும் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்லோப் மாதிரி பண்ணுவாங்க என்ன காரணம்னா மழை தண்ணி வெளியேறணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது ஓகே அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளாட் ரூஃப் த ரூஃப் கேன் பி யூஸ் டெரஸ் ஆஃப் ஃப்ளைங் கார்டனிங் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஈஸியான ஃபயர் ப்ரூஃபுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சௌரியம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்குலர் ஷேப் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதோட அப்பியரன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ட்ரையாங்குலராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கூம்பு மாதிரி இருக
ஒரு கூரை வீட்டையோ ஒரு ஓட்டு வீட்டையோ கட்டி ஓட்டை நிரப்புறதுக்கு நமக்கு ரேட்டு ஜாஸ்தியாக ஆகலைன்னாலும் அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் இத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதை மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் இருக்கு இல்லையா ஆனால் இதில் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இருக்குமே தவிர்த்து உடனடியாக இருக்காது அதனால தான் இதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போதே இனிஷியல் காஸ்ட்டு ஜாஸ்தி மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது எந்த ஒரு பொருளுக்குமே இனிஷியல் காஸ்ட்டு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதுவே மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இனிஷியல் காஸ்ட் கம்மி ஸோ இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படி தான் இனிஷியல் காஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறது தான் அதோடய டிஸ்அட்வான்டேஜு அதே மாதிரி த ஃப்ளாட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் என்டர் பில்டிங் டு த வெதர் ஏஜென்சிஸ் ப்ரொஜெக்ட் இன் லெமஸ்பிரல் ப்ரொடக்ஷன் டு தி பில்டிங் பில்டிங் ப்ரொடக்ஷனுக்கு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மெட்ராஸ் டெரஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் மெட்ராஸ் டெரஸுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கல்ச்சர் அதாவது ஒன் ஆஃப் த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னே சொல்லலாம் இப்போ நார்மல் ரூஃப்லாம் இருக்கும்போது இந்த மெட்ராஸ் ரூஃப் அப்படிங்கிறது பயங்கர ஃபேமஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு அது ஏன்னு கேட்டால் நார்மலான ஒரு ஃப்ளாட் ரூஃபுக்கு மேலே பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாட் டைல்ஸு ப்ரிக் கான்கிரீட்டு டெரஸ் ப்ரிக்கு டீ கூட்டு ஜாய்ஸ்ட்டு இப்படி ஒரு ஏழு மெட்டீரியல் ஒரு மூணு கோட்டு த்ரீ கோட் அதை அழகாக எடுத்து கோட்டிங் பண்ணி ரெண்டு பீமுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதாவது சிங்கிள் ஃப்ளோர்டு பில்டிங்க்கு அவ்வளோ ஈஸியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிட்டிஷ் டயத்தில் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணப்பட்டதுன்னா இது தான் பிரிட்டிஷ் டயத்தில் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க அது என்னங்கிறத நம்ம நார்மல் டயக்ராம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அந்த நார்மல் டயக்ராம் நிறைய வீட்டில் பார்த்துருவீங்க பழைய வீட்டில் பார்த்துருவீங்க ரூஃபுக்கு மேலே இந்த மாதிரியான டிம்பர் தேக்கில் கட்டைகள் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும் இல்லையா திஸ் இஸ் த ட்ரெடிஷ்னல் ரூஃபிங் மெத்தட் சவுண்ட் இன் சவுத் இந்தியா இது பயங்கரமாக யூஸ்ஃபுல்லு ஸ்மால் ஸ்பேன் சின்ன சின்ன லென்த்து ரூமு சின்ன ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட கேப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் எஜோடு இருக்கும் அதனால் இது வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தடு இந்த மெத்தட் தான் வந்து பிரிட்டிஷ் பயங்கரமாக ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க ஸோ அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் மெட்ராஸ் டெரஸை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா டைல்ஸ் வேணும் கான்கிரீட் வேணும் டெரஸ் பிரிக்கு வேணும் டீ கூட் டீ கூட்னால் தேக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்ட சட்டங்கள் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா இது வேறு தான் டீ கூட் ஜாய்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கட்டுவாங்க இது சிலபஸில் இருக்குது மெட்ராஸ் டெரஸை பற்றி ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது நம்மளோட டயக்ராம்லேயும் அதை நோட்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதையும் ஒரு தடவை இதையும் அதையும் சேர்த்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகேங்களா இதை பற்றி இதோட முக்கியமான விஷயமே சிம்பிளிசிட்டி தான் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸை கொடுத்துக்கலாம் ஊஞ்சல் தொங்க விடலாம் என்ன வேணால் நம்ம பண்ணலாம் லைட்டை பேரிகார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதை வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதுக்கான சப்போர்ட் தனியாக கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து வெரி வெரி சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் ஆனால் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் பில்டிங்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஸோ அதனால தான் இதை யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதோட யூடியூப் லிங்க்கே கொடுத்துருக்கேன் இதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த யூடியூப் லிங்க்கு இதை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நான் வீடியோவில் கூட கொடுக்குறேன் இட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோவில் அப்படியே ரேப்பிட் ஃபயர் மோடில் ஸ்பீடு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் இருக்கும் சரிங்களா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதை பற்றின கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது எதுவாக இருந்தாலும் ஜஸ்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வி வில் யூஸ் டு கிவ் ஓகேங்களா கீப் சப்போர்ட்டிங் தேங்க்யூ